three days later. Hello guys, ayun nga, unboxing tayo ng portable aircon. Itong ginagawa kong room ko para sa pagbibideo, YouTube uh, studio, typical na YouTube studio, ay pangit ang design. Napakasikip, mainit. Kung electric pan lang ang gagamitin mo, masasofocate ka. Kasi ganito yung forma ng 
pwesto ko ngayon. Ayan. So, sala to. Room 1. Room 2. Room 3. So, so, top view to ha. Nakatingin tayo sa bubong. Nasa taas tayo. So, ito ngayon yung room ko. So, ngayon, ito, itong room 3 na to, may option na maglagay ng aircon dito. Window type. Ito rin, meron din. Sa likod naman, bali dugtong-dugtong ang mga bahay na to, so, hindi ka pwedeng maggalaw dito. Bahay na ng ibang tao yan. Itong room 2 na to, ito yung room ko ngayon na masikip. Kung electric pan lang, masosuffocate ka. Ngayon, kung gustuhin ko man maglagay ng aircon, hindi po pwede yung window type. Kasi wala nang pupwestuhan. Hindi naman pwede rito. So, may isang way, yung split type. Kaso, ang problema dito, yung presyo. Napakamahal. Nung nag-canvas ako, pinaka-mura is nasa 20k pataas. So, napakamahal kung magpapalagay ka ng split type dito. Ang problema pa, sa mo din ilalagay? So, dito siya. Tapos, gagapang yung mga tubo niya sa kisame. Ang daming trabaho. So, additional pa yun. So, meron nag-recommend sa akin, may isang option, ayun nga, kaya tayo nag-come up sa portable. Kaso, Dahil nga portable siya, may, meron din siyang cons. So, may pros siya, may cons din siya. Yung pros niya, ayun nga, para sa mga masisikip na lugar. So, inilagay ko lang siya dito. Naglagay ako ng plywood dito. Ayan. Sa baba. Tapos, pinatong ko siya dyan. Ngayon, yung ducting niya, diretso sa kisami. Temporary. So, supposed to be ang ducting yan. Lalabas din yan. Pero, wala pa ako nabibiling ducting. Kaya, temporary, labas muna sa kisame. So, ang pros. Okay. Kapag masikip ang lugar, gaya nito, nakaipit, naka-sandwich yung room na to, walang bintana, wala akong bintana, wala siyang sidings, at mura compare sa split type. So, ang cons naman niya, heto siya. Ayan. Hindi siya efficient. Ayan. Yan lang. Paano ko nasabing hindi siya efficient? After few days kong ginamit, inobserve ko, ngayon na nga, Okay, paano ko siya nasabing hindi siya efficient? Okay, illustrate ko lang yung uh, window type aircon. So, ang window type aircon, nasa gitna ng pader yan. So, assuming ito yung pader. Ayan. Ayan. So, ito yung hot condenser. At dito naman yung evaporator. Cold side, hot side. So, side view tayo. Ayan, nahahati sa dalawang compartment ang window type aircon. So, assuming ito yung wall. So, may fan tayo dito. Motor. Tapos, may fan. 
diretso yung fan dito Ayan. so ito yung loob indoor at saka yung outside Ayan. so loob ng kwarto labas ng bahay ang window type aircon yung hangin na malamig umiikot lang yan Ayan. nagsisirculate lang yan Walang tigil na nagsisirculate sa loob ng bahay or kwarto. Okay? So, ang yung mainit na side niya, so, bubugayan dito. Ayan, bumubugayan. Ngayon, humihigop ng hangin to para ibugay itong mainit na hangin na to sa labas din. So, dito yan. At saka dito. Ganyan ang sistema ng window type aircon. So, halos ganun din ang split type. So, ang split type, may pipe tayo dito, dalawa. So, ito yung indoor unit. or evaporator ito naman yung outdoor unit condenser so same concept sya inside the room outside so ang mainit na hangin nilalabas nya pero humihigop sya ng hangin sa labas din So, totally separated sila. So, ito na yung difference nila sa portable. So, ito yung room ko. So, ngayon, nilagay ko yung portable aircon dito. Ngayon, may ducting siya na diretso sa kisami. Ayan. So, ngayon, ang problema dito, nandito na lahat yung condenser at saka evaporator. So, condenser and evaporator are inside the room. So, pareho nang nandito yan. So, ngayon, maglalabas ito ng cold air din. So, magsisirculate din dyan. Sa loob ng room. Ito ang problema ngayon. Yung condenser nito, mainit. So, kailangan niyang ibuga. So, continuous ang flow ng mainit na hangin dito. Continuous ang hangin dyan. So, ngayon, ang tanong, saan ang gagaling yung hangin na ipinambubuga niya sa mainit na hangin para makalabas? E di dito din. Dito rin sa loob ng room. So, nandito yung humihigop niyan. Hindi ko alam kung either sa baba or sa taas. Assuming sa likod sa taas. So, yung cold air pumapasok din sa kanya at siya rin ang pinangbubuga niya para makalabas yung mainit na hangin so sayang yung cold air na yun imbis na nagsisirculate na lang sa loob ng room hinihigop pa niya para ilabas niya so malaking bagay yun kasi continuous ang pagbuga ng hot air dyan continuous din ang paghigop ng cold air mula dito sa evaporator so nasasayang So ngayon, kulob ang kwarto natin. So for sure, may mga butas-butas yan. Sa kisame, singit-singit, sa wall, or kahit saan, sa may pinto, sa ilalim ng pinto. So from outside, papasok ang mainit na hangin. So hindi siya efficient. So for sure, malakas sa kuryente.
kung i-compare mo siya sa one horsepower ng split type or window type, ang konsumo ng kuryente nito mas mataas. Nga lang, yun nga ang problema, kung ang paglalagyan mo ay ganito, masikip, wala ka mapaglagyan ng window type or split type, no choice ka. Gamit ka ng portable aircon. Pero kung ang room mo, may option kang lagyan ng window type or split type, mas maganda mag window type ka na lang. Kasi hindi efficient ang portable. So, depende na yan sa room mo, depende sa paggagamitan. Ito, hindi advisable sa room na pwede naman lagyan ng window type. Pero, para sa mga walang choice, kagaya ko, advantage to. Okay po, 